Le coût de la vie augmente pour faire ses courses, son plein d'essence ou simplement s'équiper pour la rentrée scolaire. Et les Tourangeaux ne sont pas au bout de leur surprise car la taxe foncière va elle aussi monter en flèche. La municipalité de Tours se défend de devoir gérer son budget et notamment les nombreux investissements en cours, mais aussi de se mettre à l'équilibre par rapport aux autres villes de France de 100 000 habitants. Sébastien Branger. Depuis 2015, la ville de Tours n'a pas connu d'augmentation de sa taxe foncière. En début d'année, la nouvelle municipalité a voté le relèvement de cette taxe à 11,6%. Seulement depuis, l'inflation est passée par là et l'État y a ajouté 3,4% de plus sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est ainsi que Tours, avec près de 15%, se retrouve deuxième derrière Marseille qui culmine à près de 18%. Une deuxième place sur le podium dont les 40% de propriétaires tourangeaux se seraient bien passés. Effectivement, euh, en tant que représentant d'un certain nombre de propriétaires bailleurs, euh, je peux vous confirmer que la nouvelle n'est pas accueillie dans le plus grand enthousiasme. 15% d'augmentation de taxes foncières euh, sur un bien qui est bien souvent un petit investissement en complément et en perspective d'une retraite, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et ça vient s'additionner à, à tous les, toutes les autres dépenses qu'il va falloir réaliser pour rénover énergétiquement les biens. Pour la mairie, cette augmentation était nécessaire au regard du sous-investissement chronique de la ville dans ses infrastructures depuis 30 ans. Elle s'est ainsi engagée dans un plan de financement sur 10 ans afin, entre autres, de rénover écoles, équipements sportifs et culturels. On a la volonté de maîtriser la dette et de lancer les investissements et donc on a décidé d'activer ce levier fiscal pour pouvoir financer ce plan pluriannuel d'investissement. Donc la taxe foncière, elle a pour objectif unique et premier d'apporter plus de services publics à tous les usagers de tous les bâtiments de la ville de Tours. Depuis la disparition de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, les mairies n'ont plus que ce levier fiscal. La taxe foncière a déjà augmenté en moyenne en France de 28% en 10 ans.